パッドそうだね、まあ、ちなみに今パッドに結構スト6が出た時にさやっぱこう運指のこのゲームはやっぱボタンを常にまあボタン数がまず多いのと増設できる数も多いゲーム内設定できる数が多いかつこう指に添えとく必要性ゲームスピードが速かったり見てから対処することが多いから、まあ、インパクトボタンとかパリーボタンとかっていう関係上やっぱパッと強くねみたいな話はあったでもスト5でレバレス行った人がそうは言いつつもパッと言ってないのは、えー、とめんどいから<笑>もあると思う実際それはあると思いますめんどいっていうとちょっとね言い方がこうサボってるように聞こえるかもしれないけどなんだろうリスクリターンが合ってないっていう感じかな言い方としてはなんか練習に費やす時間とそれに対する見返りが合ってるかどうかっていうところだやっぱスト5の時に移行した時はやっぱそれがリスクリターンが合ってるって思ってみんな移行してるから将来的にとかあとはその練習期間の話をねでレバレスがスト界隈で流行ったのってやっぱコロナの影響すげえ大きいからコロナで大会の数が軒並み減ってなくなってそのしっかり日本で練習する時間でも練習するって言ってももうスト5もまあもうね、当時シーズンもう4とかの時期で、まあゲームとしても割ともうなんか煮詰まってきてる。キャラ隊とか連動とかっていうとこも、まあ,あ、頭打ちじゃないんだけど、そのシーズン1、シーズン2の頃と比べると伸びしろがそんな多くはない。っていう中で、今やれる最善って何っていう中から、あ今の時間に、期間にレバーレス練習するの、リスクリターン合ってるよねっていう考え方の人が、移行した人は多数だったと思うから。まあ俺はそうなんだけど。だからそこのやっぱりリスクリターンだよね。だからスト6の方、じゃあ今パッドに変えるかって言ったら、ちょっと大変だよね。いろんな意味で。で、特にレバレスに移行した人は、まず、アケコンから、レバハからレバレスに移行したっていう、そのもうなんか、ね、電動そこにリソースを割いて、レバレスが今使えるようになってきたっていうリソースをまた捨てて、パッドに行くっていうのは相当冒険だから。だからパッドはありだなと思いつつもやってないのはそういうところだ。まあそれを一言で表すとめんどい。レバーレスにこうして数年経ってる人でまだ棒の方がうまく使える自信あるっていう人結構多いですが、モンスターどうですかそんな人、そんな言います。まあ対空とか、まあさっきのね、ガチャ昇竜とか、一部テクニックを取ってレバーの方がっていう人はまずいると思う。なんかトータルで考えて、数年やってまだレバーの方がうまいっていう人、そんな多いですか俺の周りというか、俺が知ってる限りではいない。まあ、例えば、梅さん、まあ、パッと言うね。梅さん、時戸、藤村、ガチ君、桃地。まあ、なんか、まあ、結構、早い段階でやって、レバーは結構使ってたけど、しっかり変えたみたいなんで、適当に5名言ったけど、みんなレバーレスの方が強くなってるって感じてると思う。いや、孫さんはやってないじゃん。あれもうなんかあの、なんだろう。もうプロレスだからね。禁煙と一緒だからあれ。あの、話半分というか話10分の1ぐらいで聞いた方がいいですよ。レバーレス始めるわは、絶対やめるから。レバーレス始めるわって言った次の日バロラントしてたから。絶対、あの、無理だから、それ。藤村とか言ってた気がする。動画の切り抜かれて出てる。藤村が言ってた。藤村は、絶対レバーレスの方がいいと思ってると思うけどね。まあそう、言ったタイミングはちょっとわかんないけどね。一年前とか二年前とかだったらまあ、実際俺もあったよ、その時期は。というか、まあ、うん、そうだね。これレバーに戻した方が、まあ現状勝てるなとか、は全然あった。からまあまあそうだね。まだあの、なんだろう。途中の人レバレスへの移行がまだ途中というか、発展途上の人は、家庭でレバーに戻したりとか、うん、まだレバーの方がいいなって言って,言ってる人は結構いると思う。まあただ、それって結局さ、その、レバレスの連度が低いからってだけじゃん。で、要は、その、レバレス、まあ、レバーを100使えたとして、レバレスを100まで使った時に、あ、レバーの方が良かったわって戻した人は、俺の知る限りでは、ほぼいない。というか、まあ、少なくとも多数はいないかな。なんで、100、レバレスが100の連度に行くまでに、途中で60とか70の段階で、うーん、レバーでいいやって言った人は、まあ、確かに。何名かいます。現状勝てるではなくレバレスの方が理論して高い判断ってこと。まあそうだね。<笑>もうちゃん何ヶ月ぐらいレバレスレンド100になる。まあそれで言うとまだ100じゃないんですいや、まあ、100じゃないんだけど、まあごめん、100っていう言い方がちょっとあれだな。えっ、ー、と、レバーの100を超えるぐらいにはなってると。なんで、今レバレスとレバーだったらレバレスの方が強いと思います。っていう意味の、まあ言ったらレバーを超えたってことよね
、レバーを超えたなって思ったのは、コーディあたりかな。コーディ使い出したあたり。でもそれって、コーディが昇流コマンドなかったりとか、要はレバレスで使いやすいキャラだったのね。コーディ自体が。だからその歩きガードとか、ファジージャンプとか、その雑にレバレスで強い部分が、でもなんか、昇竜とかって練習しなきゃダメじゃんし。っていうところをコーディ自体がすっ飛ばせるキャラだったから、なんかその瞬間は、あ、これレバレスだってやっぱなった。でもしばらくはね、そのレバーからレバレスに変えた間って、俺、レバレスをセスの時に変えたんだ。俺、セスの前半はレバー使ってて、後半、レバレスなのね。で、アキラが出た時、その後にアキラが出たんだけど、とかまあ、アキラの前に竜とか剣とか使ってたんだけど、えっと、あの CPT で俺、なんか、竜で結構、竜が強化された、そのすぐ次の CPT で俺結構上位入ったじゃん。あの時の竜はレバーです。ちなみにその時はもうレバレス使ってた。レバレス使ってたけど、竜がまだ絶対レバーの方が動くなって思ったから、レバレスをもう移行してたけど、移行、もうだって移行、レバレス使おうって決意して、もう3ヶ月ぐらい経ってた。けど、まだ全然レバーの方がいいから、レバーで出た、竜は。で、その後にアキラ、まあ、剣が強化されたアキラが出てとかは、もうアキラはレバーで一回も使ってない。で、その辺からもう完全レバレスだね。でもその時はまだレバーかなー、まあ、レバーの方がまだまだいいかもなーみたいなのはあ,あったね。アキラの時は。でもコーディぐらいからは<笑>、それはなくなったね。まあ、あんまりレバレスで使いやすかったから、コーディが。で、まあ、それでしばらくやったから、なんかそれをやってる中で、割と慣れてきて、で、まあ、今に至るって感じか。だからまあ、ここ、ほんと最近っすね。一年、一年、二年ぐらいの。一年、二年、うん、そうだね。もう二年経たない。まあ、丸、丸二年ぐらいか。コーディが強化入ったのが多分、こんぐらいの時期だったと思うから。あ、そう。あのね、レバレスに移行した人で、割とこう、スッと伸びた人は、えー、っと、昇竜キャラ使ってない人が結構伸びました。実際。まあ、わかりやすく言うとタメキャラ。時戸とか梅さんとかって、時戸ユリアンだったし、梅さんは外部だった。まあ、まず、ためキャラの恩恵がめちゃくちゃあったから、スト5は。まあ、ル,ルール上の話で。下上優先があったから。上優先あったから。これ今、上優先ない。上優先あったから、ためキャラがまあ、そもそも、めちゃくちゃ恩恵あったから、それが結構ね、移行しやすかったと。だ結構ね、もともとレバー使ってて、普通のスタンダードキャラに移行する人は、割と苦戦したと思うけどね、最初。ガチ君も、ラシードだからね。昇竜コマンドとかはなかった。スト6はね、スエがね、スト5の入力の仕様だとね、下前下前出るから、レバレスめちゃくちゃ良かったんだけど、ちょっと特殊な、早く入力しようと思ったら特殊な入力がいるから、スト5はむしろ SA はめちゃくちゃ恩恵あったから。あ、だからね、もうこれもうずっと言ってるけど、レバーレスの恩恵に関しては、スト5とスト6で比べたら、圧倒的にスト5の方がでかいんで、あの差は全然縮まって。あの、スト5はマジでレバレス一強だと。で、スト6は、レバレスの恩恵が、まあ、そのルールにもあるけどね。ルールにもよるけど、まあ、この下上優先が CPT は使えないっていうルールと、あと、まあ、真空のコマンドの変化と、とかっていう、まあ、ルールとゲームの仕様。で、まあ、さっき言ったパッドとかは指に添えてるっていう、パッドの利点がめちゃくちゃ出てきたのと、まあ、レバレスの優位性が下がって、割とこう、デバイスの格差はギュッとしてると。あの、スト5はマジでレバレス一強だと。俺は思う。まあ、だから移行してるし、ね、それもあって。あ、そうやね。ラッシュも変わったね。これ、ラ、前捨てが早いとかも、レバレスの、このメリットだけど、入力が早いとかは。これも、このワンボタンに出るように仕様が変わったし、小技仕込みとかも、ね、漏れるようになったから、小技仕込みとかも多分ね、レバーでやると、こうやって、硬直が少ない技とかに、なんか後ろ下がりからコパンやって、前捨てとかやると、多分こうやって前捨てが漏れちゃうと思うんだよね。入力が遅いと。レバーとかだと。本来ね。まあ今これが漏れるから、こうなんか遅く入力したとこうやって、ステップが出ちゃうみたいな。漏れちゃうんだよ。あれがあるんだけど、まあ、この辺も、レバレスだとこう仕込め、仕込みやすいとか。だかこのメリットも仕様で変わったから、どんどんね、レバレスの利点は減らされてます。あ、そうやね、下下はね、レバレスすげえメリットだね。ただ、だからパッドをね、比べれないの俺、そのパッドを使ってないから、パッドがわかんないんだよね。その辺のなんか真空の入力、昇竜の入力、こういう単一方向の入力とかっていうのが、どれぐらいメリットがあるか、ステップとかが、身をもってはわかってないから、ただこういうなんかこう、下下みたいな入力は、レバレスは、まあ、結局、ステップが速いと一緒だから、俺。これはレバーだとこの速度で出せないから